ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഴയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണ് അതായത് മാജിക് കമൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ റെസിപ്പീസ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഇതിനകത്ത് വന്ന റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് റെസിപ്പീസ് അതായത് എൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ കുറേ നല്ല റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് ആ ബട്ടർ ചിക്കനൊക്കെ അതിനകത്താണ് ബട്ടർ നാൺ നിങ്ങൾ കണ്ട പല റെസിപ്പീസും ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കാര്യം അന്ന് കാണാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വ്ളോഗ്സ് കാണുന്നില്ലേ ന്യൂ ജെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മമാർ കണ്ടതാണ് എല്ലാവരും മറന്നുപോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത റെസിപ്പീസാണ് ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പത്തെണ്ണത്തോളം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റെസിപ്പീസിൽ ഒന്നാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുട്ടക്കറിയാണല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയുക രാത്രി ഒരു ചപ്പാത്തിക്ക് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വെജ് ഓക്കെ കുറുമ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ കറി എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മുട്ടക്കറി ആലോചിക്കും മുട്ട റോസ്റ്റോ മുട്ടക്കറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് അത് നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ഓംലെറ്റ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം മുട്ട സാധാരണ പുഴുങ്ങിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മുട്ടക്കറി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാലത്ത് അധികം പേരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇതൊരു പത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷം മുന്നേ അല്ലേ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചത് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ പഴയ റെസിപ്പി ചെറിയ ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നടത്തിയെന്നിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബെറ്റർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് മുട്ട ഓക്കെ തുടങ്ങാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരല്പം പാലും കൂടി ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഗംഭീരമാകും ഒരുപാട് വേണ്ട ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി നമ്മളുടെ അരിയൽസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ സവാള എടുക്കുക കൊച്ചുള്ളി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അരിഞ്ഞിട്ടാൽ പക്ഷെ ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഓടി ഓടി പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കല നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നാൽ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചു പക്ഷേ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അത് അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഉള്ളിയും സവാള ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കിട്ടുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടി ചേർത്താൽ ഗംഭീരമാവും ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ സവാള ഇത് മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളകും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പം ഓൾറെഡി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു അല്പം മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഒരു അല്പം മല്ലിയില ചേർക്കാം ഇനി ഒരു ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ ഐഡിയ ആണ് ഒരല്പം തേങ്ങ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കൂടി ചേർക്കാം തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല ഇനി വിദേശത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് ക്രീറ്റഡ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു തേങ്ങയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഓംലെറ്റിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം മുന്നേ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഐഡിയ ആണ് കാര്യം ഞാൻ സാധാരണ ഓംലെറ്റ് വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തേങ്ങ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർക്കുക ഇതും കൂടി ചേർത്താൽ ഗംഭീരമാവും പക്ഷെ നിർബന്ധമില്ല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ട ഇനി തേങ്ങ ചേർക്കണം അതിന് കുറച്ച് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാക്സിമം എങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ട ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ സാധാരണ നമ്മൾ ഓംലെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എല്
നല്ല സൈസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ നല്ല മണം ഓംലെറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓംലെറ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഓംലെറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റെഡി അങ്ങനെ രണ്ട് ഓംലെറ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിന് തണുത്തിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഗ്രേവി വേണ്ടേ ഗ്രേവിക്ക് രണ്ട് സവാള അതറിയൽ കാര്യം പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അതിന് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അരയ്ക്കാം അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്ര എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്താലും രണ്ടോ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണം ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ അത് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഗരം മസാലയുടെ പ്രധാനമാണ് പെരിഞ്ചീരം അത് എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം കൂടി ചേർക്കണം അതായത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഞാൻ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർക്കണം വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ ഇട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഏതൊരു സ്ക്വയർ പീസാണ് ഇതിനെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ പീസസ്സായിട്ട് മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചാലോ ഈ അരപ്പ് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നേരെ അരയ്ക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മസാല പേസ്റ്റും റെഡിയാകും അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടത് വെള്ളം പോരാ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി വേണം അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് അതായത് മഷി പോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് കുതിർന്നതായത് കൊണ്ട് അതും കൂടി ചേർന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രേ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ അരപ്പിന് ഭയങ്കര റെഡ് കളറല്ല ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ അരയ്ക്കാത്ത ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഗാർലിക് അഥവാ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ യോജിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റുന്നില്ല അത് നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മസാല പേസ്റ്റ് കാഷ്യൂനട്ടും കൂടി ചേർന്ന് വന്ന ഒരു പേസ്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് ആ മിക്സിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചേക്കാം എന്താ അറിയോ കാര്യം വീണ്ടും ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ആക്കി പിന്നെ ആ പാത്രം കൂടി വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചീനച്ചെടിയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ പോലെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ദാറ്റ് ഇസ് അരി രണ്ട് സവാള രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ആദ്യം അത് അരിയാം ഓക്കെ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ അരിയാനുള്ള കഴിഞ്ഞു അരിയൽസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ അരക്കൽസ് കഴിഞ്ഞു ഓംലെറ്റ് ഇസ് റെഡി ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ടൊമാറ്റോ അരിയണം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ അതെല്ലാം റെഡിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ മസാല എല്ലാം വഴട്ടാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യിലും വഴട്ടിയെടുക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ നെയ്യ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്വാദ് ഞാൻ നെയ്യിലുണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളത് ഓയിലിൽ ചെയ്താലും മതി നോക്കിക്കോളൂ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മുട്ടക്കറി ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലും ഞാൻ ഉലുവ ചേർക്കും അതെനിക്കിഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ നമ്മളുടെ കറിക്ക് കിട്ടും ഉലുവ ചെറുതായി മൂത്ത ആ നല്ല മണം പിന്നെ സവാള സവാളയുടെ നിറം ചെറുതായി മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പച്ചമുളക് ഈസ് ഓൾറെഡി റെഡി ടൊമാറ്റോയെ കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാം ഓക്കെ ടൊമാറ്റോ ഈസ് ഓൾസോ റെഡി എല്ലാ കാര്യങ
സാധാരണ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് മസാല ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടൊമാറ്റോ ഇട്ടിട്ട് വഴിട്ടുന്നത് സാധാരണ ഒരു നോർമൽ കറിയിൽ ഇതിൽ വെച്ചാൽ ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ നേരത്തെ വരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം മസാല പേസ്റ്റ് അരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ്യൂ നട്ടും കൂടി ചേർത്താണല്ലോ അരച്ചത് അത് വൺ ഓപ്ഷൻ ആണ് അതല്ലാതെ ആണെങ്കിലും ക്യാഷ്യൂ നട്ട് അപ്പം അരയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല മസാല മാത്രം അരച്ചിട്ട് വഴറ്റി ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്താലും മതി അത് മറ്റൊരു ഐഡിയ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സാധാരണമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ചിക്കൻ കറി ആണെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കറീസിൽ ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട് നെയ്യിലല്ലേ വയറ്റി അതാത് കാരണം പച്ചമുളകും അതോടൊപ്പം ടൊമാറ്റോയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം നോക്കിയാൽ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം വാടി എണ്ണ തെളിയുന്ന ഒരു ഭാഗമായി കഴിയും ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മസാല പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കാം മിക്സിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക വരുന്നല്ലോ അത് കാരണം ഇതിൽ നിന്നും പിന്നെ ക്യാഷ്യൂ നട്ടും കൂടി ചേർന്ന മസാല പേസ്റ്റാണ് ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചച്ചു എന്ന് മാറും ഇനി എണ്ണ തെളിയുന്ന ഒരു പാകം വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റും എണ്ണയും തെളിയും അതുവരെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പിന്നെ ഞാനിത് ആദ്യം താളിച്ചപ്പോൾ ഉലുവായിട്ടല്ലേ താളിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിലെ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ എന്തേ ഉലുവ ഇടുന്നതല്ലേ മുട്ടക്കറിയിലൊക്കെ പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കേട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമാവും നല്ലൊരു വെറൈറ്റിയാണ് പിന്നെ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നല്ല ജീരകവും കൂടി ഇട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് താളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതും കൂടി ഇടാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മസാലയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ചേർക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല പെരുഞ്ചീരം ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവർ നമുക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാമല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരു മണമാണ് റൈറ്റി റൈറ്റി നന്നായിട്ട് പച്ചച്ചോ മാറണം അതിനാണ് എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നമ്മൾ വഴറ്റേണ്ടത് അപ്പം ദൈവം മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചച്ചോ മാറി എണ്ണ തെളിഞ്ഞത് കണ്ടോ അതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ക്യാഷ്യൂ നട്ടും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചത് കൊണ്ട് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചേർത്താലും മതി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തു ഇതിൻ്റെ കൂടെ വയറ്റി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി നെയ്യെല്ലാം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് പൊട്ടി പൊട്ടി വരുന്ന രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ടു കപ്സ് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിക്കാകും കാരണം ക്യാഷ്യൂ നട്ടും കൂടി ചേർന്ന മസാല ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിക്നെസ് ആദ്യമേ തന്നെയാകും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മല്ലിയില ഇടണം ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഓംലെറ്റിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നോക്കിക്കോളൂ ഓംലെറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ക്വയർസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീളമുള്ള പീസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ ഓംലെറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും ബൈറ്റ് സൈസ് പീസസ് പോലെ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയും കിട്ടി നോക്കി സോ സോ മച്ച് ഓക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടിയില്ലേ പീസസ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മുട്ട പൊഴുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പീസ് കിട്ടും രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചാൽ എട്ട് പീസ് എങ്കിലും അതിനൊരു കണക്കുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാണും പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മളിത് ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലല്ലോ മുട്ടയിൽ മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഗ്രേവിയിൽ ഉപ്പില്ല ചിരൂടെ വേണം ഇനി ഒരു ഒരല്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഒരു അല്പം വിനിഗർ എന്നാലേ ആ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് വരുള്ളൂ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം ഇതും ഓപ്ഷനലാണ് വിനീഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് 
അതായത് വിനീഗർ ഒരു ടീസ്പൂണും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചാരയും ആവശ്യത്തിന് മുമ്പ് പോയപ്പോൾ കറക്റ്റായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിനീഗർ ചേർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോയുടെ അളവ് രണ്ടെന്നുള്ളത് നാല് വരെ ആകാം പിന്നെ ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർക്കാം നല്ല കുറുകിയ ചാർ ഓൾറെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു സാധാരണ ക്യാഷ്വൽ പേസ്റ്റ് അവസാനമല്ലേ ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ കുറുകില്ല നമ്മൾ ആ ഒന്നാം പാലും ക്യാഷ്വൽ പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ കുറുകൽ വരുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണേ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റിൻ്റെ പീസസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇടാൻ പോകും എന്നിട്ട് വളരെ സാവധാനം മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കട്ടെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർക്കാം ആഹാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വെരി നൈസ് ഒരു ചെറിയ തീയിൽ അല്പം നേരം ഇട്ടേക്കാം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിരുന്നു മതി മിത്തി ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളം വിമാറ്റട്ടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് അപാരെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എത്ര സിമ്പിൾ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുട്ട നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ മിക്കവാറും കാണും മുട്ട കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പാടും ഇല്ല ഇതുണ്ടാക്കാൻ നാല് മുട്ട കൊണ്ട് ഒരു ചരുവം നിറയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി നിറച്ച് ഒരു പാൻ നിറച്ച് കറി ഓംലെറ്റ് പീസസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ മേളിലേക്ക് മേളിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ഫ്രഷ് മല്ലിയല എക്സ്ട്രാ ഇടാം ഓക്കെ മല്ലിയലേ കേട്ടോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓംലെറ്റ് കറി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തരിക ചപ്പാത്തിക്ക് ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം നല്ല വെള്ളച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ഓക്കെ പൊറാട്ടാസ് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ അതായത് മുട്ട കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ഓംലെറ്റ് കറി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പീസും നല്ല ചൂടാണേ അതിൻ്റെ ഗ്രേവി അത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡെങ്കിലും വേണം മിനിമം ഓക്കെ വെരി റിച്ച് നല്ല കുറുകിയ കറി ഓംലെറ്റിൽ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ്വനട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ക്യാഷ്വനട്ട് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം നല്ല കുറുക്കിയ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇത്ര എക്സോട്ടിക് പോലെയൊക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം ഏറ്റവും നല്ല ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ മിടിയപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എനിക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് തരണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലൈക്ക് നല്ലൊരു കമൻറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി മറന്നു പോയൊരു കാര്യം ഈ ടോർ പിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എലൻ ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടായിരിക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ബെല്ലൈക്കണം കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എൽ എൻ ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓ